зажигательный фламенко, подзавораживающие звуки гитары кастанет, памятники древних цивилизаций, поражающее воображение, ярчайшее ласковое солнце с точно таким же морем. В Испании все непредсказуемо и вечно. Мы уже побывали в Малге, где родился художник Пабло Пикассо, и в Марбее, деревушке, ставшей самым дорогим курортом. И теперь направляемся в вглубь континента, по серпантину, в городок под названием Ронда. Но ехать по извилистой дороге с детьми эта задача не из легких. Каждый поворот приближает тебя к тому, что съеденный завтрак хочет переместиться из желудка в салон автомобиля. Мы ехали по серпантину, решили остановиться, дать таблетку кузейки от укачивания. И, в общем, остановились, такой вид здесь. Вид как бы прикольный, только вот под ногами такое творится. Если не смотреть под ноги, а взлететь в воздух, то можно насладиться красивым ландшафтом испанской природы и роскошными виллами. Если ехать в центр Испании от моря, то вы всегда едете в гору. И все эти дороги очень виляют, они очень живописные, но есть один большой минус – вас может очень сильно укачивать. Поэтому мы нашим детям дали по таблеточке, скорее всего, козаки. Меня даже за рулем чуть подкачивают, но я еще пока держусь. Зато здесь просто живописные, красивые виды, которых завораживает дух. А если у тебя в машине дети, то обязательно запаситесь таблетками от укачивания. Так мы ехали еще около часа и наслаждались дорогой и испанским жарким южным воздухом. Ронда – один из самых живописных городков Испании. В этом старом городе тебя охватывает ощущение, что ты попал в роман Толкина «Властелин колец». И сам седовласый Гендельф встречает тебя у городских ворот. Ущелье. Самая запоминающаяся достопримечательность Ронды – это Пуэнта Нуэва. Мост, который перекинут над расселенной глубиной свыше 100 метров. Сооружение состоит из трех арочных пролетов, которые уходят на дно ущелья и служат основной опорной конструкцией. Когда-то в опоре моста находилась тюрьма, а сейчас здесь поместили музей. Этот мост теперь соединяет две части города и напоминает он крепость, врезанную в скалы. Самое лучшее подвиг для детей – это поход в Макдональдс. Не так ли? А еще этот город похож на городки Дикого Запада. Такая же жара и такие же домики. Одного только не хватает – ковбоев в кожаных штанах. Испанский язык, культура и архитектура смогла проникнуть почти во всю Южную Америку. Видимо, испанцы любили путешествовать и исследовать мир, ну, примерно, как и мы. Это вот арена быков, она самая большая в мире. И одна из самых старых, или самая старая. находится самая большая и знаменитая испанская арена быков Плаза де Торос. Она была основана королевским обществом верховой езды. Испанской короне требовалась хорошо подготовленная кавалерия, и на этой арене они и тренировались. Здесь находятся два музея – музей огнестрельного оружия и музей Кариды. Кронда – это один из древнейших городов Европы. Это спокойный и тихий город. Сюда едут за красивой горной природой и за потрясающими видами, открывающимися с городских стен. 
Если вы будете отдыхать в Андалусии, то обязательно посетите это место. Дальше наш путь пролегал по живописным испанским дорогам с красивыми ландшафтами и направлялись мы на побережье в городок под названием Нерха. Медный садник Пушкин сказал, природа здесь, нам суждено в Европу пробурить окно. Но сегодня окно мы бурить не будем, так как мы находимся не, не в окне, а на самом настоящем балконе в Европу. Это Нерха, Испания. Знаменитый балкон Европы – место, где можно выглянуть с высокого утеса на морские просторы. Видимо, раньше он был длиннее, но со временем упал в море и так и остался лежать, создавая потрясающий вид. Кристина, ты решила, какой пляж? Ну да. Да. Там. Слева. Слева. Вход на пляж найти было непросто. Вначале мы вообще ушли в другую сторону и пришлось возвращаться назад. И перед входом стоял знак, что пляж переполнен. Но нас это не остановило, и мы решили все-таки попытаться найти место. У Кристины есть надежда найти место на пляже. Она прям вот сюда стремилась всей душой и сердцем, чтобы вот попасть на этот пляж. Дети очень легко заводят новые знакомства, чем делают свою жизнь интересней. Так и на пляже в Нерхе они познакомились с новым другом и замечательно провели время. Взрослым нужно поучиться у детей, как строить мосты, а не стены. Друзья, если вы будете отдыхать в Нерхе, то не тратьте свое время на поиск какой-то бесплатной парковки. Прямо здесь в центре, под площадью, есть платная недорогая парковка. Заезжаете, паркуетесь и идете отдыхать. Короче, был у нас э, жук, который стрекотал. Это называется цикада. И Назар ударил по столбу и выключил его. Нерха – очень популярный курорт среди иностранцев. Семьи с детьми стремятся обзавести здесь своим собственным уютным домиком. Ведь именно на этой ривьере можно с головой окунуться в испанский колорит и получить несравненный комфорт от всех благ размеренного отдыха. И пока одни семьи отдыхают, другая семья продолжает свое путешествие по Испании и направляется в городок Бальмуево. Природа – величайший скульптор, и эти песчаные грибы – именно ее творение. Вода и ветер за многие года выточили из песчаника такие изящные изваяния. Вечерам около этой скалы проходят концерты прямо под открытым небом. Живая музыка, песчаные грибы, подсвеченные необычным светом, создают атмосферу незабываемого отдыха. Автопарковка находится прямо около этой достопримечательности, и она совершенно бесплатная. А перейдя через дорогу, вы сразу попадаете на длинные пляжи города Больноева. Испанские дороги довольно-таки хорошие. Здесь э, есть автострады платные, есть дороги бесплатные. По бесплатным дорогам вы можете ехать просто ну, довольно-таки долго. По платным дорогам э, вы доедете до своего пункта назначения очень быстро. Thank <laughs> you.
Картахена – это портовый город, куда заходят самые большие круизные лайнеры. В городе находится военно-морская база, и поэтому мне не удалось заснять красивые виды с дрона, а только с балкона нашей квартиры. Кахене мы сняли квартиру в старом городе и находилась она на четвертом этаже. Лестничный пролет был таким узким, что пришлось подниматься боком и тащить за собой чемоданы. чемодана сюда понесет не знаю. это просто мега это... узкая просто лестница по которой ты только проходишь как примерно на башне когда ты поднимаешься И с нашими чемоданами на четвертый этаж ух будет сложно вот видите какая у нас лестничная клетка узкая а вот бонус даже кофеек есть Сахар. Мы уже имеем большой довольно-таки опыт съема жилья в разных странах. И я заметила, что приватный все-таки намного лучший сервис, и квартиры намного милее. И вот эта квартира, у нас даже тут есть и кофе, и стиральный порошок, и много всяких бонусов, то, чего нет обычно в всяких отелях. Я же не знаю, как мы путешествуем по богатому или по бедному. Как бы живем в прикольных апартаментах, но питаемся мы скромненько. Так, пытаемся экономить. Но это, в принципе, есть такое путешествие с детьми. Вы попадаете во многие места, но не всегда у вас есть возможность посидеть в кафе ресторанах. Но когда у вас есть классная терраса с таким просто потрясающим видом, вы можете просто замечательно провести время в кругу семьи. Это отличное место для прогулок. Здесь можно увидеть свободно гуляющих павлинов, и отсюда открываются виды на руины римского амфитеатра. Попасть сюда можно или на лифте, или пешком. Чтобы подняться на лифте в Картагене, вам нужно будет заплатить 2 евро с человека. Но есть семейный билет, всего 4 евро. У нас было 4 человека, и мы заплатили 4 евро. Двое взрослых и двое детей. Элиазар, что ты нашел? Дерево. Или растение? Это дерево. Дерево есть. Картахена – старинный город, в котором течение времени замирает, а люди никуда не спешат. Здесь нужно проводить день, изучая древние здания, наслаждаясь вкуснейшей национальной едой. Или просто поиграть в футбол с местными мальчишками. Вы это видели, это просто что-то невероятное, говорящий попугай. Это попугай сказал. Она. Он сказал привет посла. Каждый город, в который мы приезжаем, какой-то особенный, он совершенно другой. И это так классно. Мы решили поехать в отпуск и не взять телефоны для детей. И поэтому они устроили нам магазин. И теперь мы у них покупаем вот вещи. Мало того, что мы в магазине покупаем, теперь мы должны и у детей также покупать. Сегодня я куплю на завтрак, наверное, два йогурта.
после плотного завтрака мы поехали на городской пляж, который находится около города. Сюда ездят городские автобусы и здесь бесплатная автостоянка, если не считать парковщиков, которым вы можете заплатить за то, что они укажут вам, куда поставить автомобиль. Пляж Кола Картина находится в глубокой и живописной бухте, с обеих сторон огражденной каменистыми скалами. теплая, как в джакузи. Под водой также находятся красивые подводные скалы, которые можно рассмотреть, если плавать с маской. Местное кафе порадует вас вкусной едой и ароматным кофе. Практический совет по парковке в Картагении и вообще во многих городах Испании. Сейчас пол двенадцатого мы заплатили два с половиной евро и у нас парковка до пол шестого. Нужно будет в конце, когда закончится парковка, вам нужно будет прийти и опять заплатить за парковку. Но учтите такой момент, когда вы будете платить, заранее у вас не получится заплатить, только когда у вас выйдет время. И еще такой момент, когда вы будете ложить новый талончик на лобовое стекло, то обязательно уберите старый, потому что я слышал случаи, что бывало так, штрафуют у людей, у которых много талончиков. То есть, в принципе, парковка рассчитана на то, что ты приехал, побыл и уехал, не для того, чтобы машина стояла очень долго на одном и том же месте. Поэтому вот учтите такие моменты. Если вы будете в Картахене, то вы можете посетить военный музей. Ход туда совершенно бесплатный, и мальчикам, может быть, даже и девочкам будет очень интересно. Еще в Картагене есть военно-морской музей. Мебель музей, он бесплатный. С Картагены по живописным испанским дорогам мы отправились в самый дружелюбный город – Аликанта. Ну что, делаем обзор нашей новой квартиры в Аликанте. Первым делом, куда мы заходим, мыть руки. И это наша ванная комната. Ничего такая. Затем у нас гостиная вместе с кухонной зоной. И есть и чайник, и кофеаппарат, и микроволновка, и холодильник. Это то, что тоже очень важно для туриста. Весь апартамент у нас в стиле лего. Лего стол, лего лампы, лего картины. Есть балкон, два стульчика. Нам с Лешей как раз утром кофе попивать. Нет. Ну что, еще самая важная комната. Наша спальня, тоже в стиле лего, будем собирать с Лешей лего человечиков, и также экстра зона, классно, неплохо, мне нравится. Включим это. А, -а, -а мне страшно. Э, как он включается? О. Портовый город Аликанте занял самые лучшие живописные берега Средиземного моря. Теплый климат и богатая история этого места превратили его в популярный туристический курорт. В этом городе ленивый отдых на пляже прекрасно совмещается с походом в исторические места. А шумные улицы и темпераментные терреадоры погружают путешественника в жаркую испанскую атмосферу. Сразу после заселения в нашу лего-квартиру мы отправились на местный пляж. Обязательная процедура – это крем от загара. И вот мы готовы купаться на пляже по стиге. Он оказался самым мелким, самой теплой водой. Заход был таким пологим, что нужно было пройти очень далеко, чтобы хоть как-то искупаться. Это для взрослых, а для детей этот пляж просто идеален. Испанские улицы, особенно в историческом центре города, заполнены кафетериями и ресторанами. И вот мы, проголодавшись, присели в одном из уличных кафе. С заходом солнца на улице Халиканты начинается новая жизнь. Особенно весело детям. Для них здесь есть и сахарная вата, и сладкий попкорн, и самое главное – аттракцион. Вечерний город выглядит совсем иначе. Сказочные деревья, романтические парки и красочная подсветка зданий преображают город. Улица Мухоморов нас по-особенному удивила. Всем привет! 
этого дома мы добирались пешком, так как он находился совсем рядом от центра. И наши дети настоящие супер дети. После пляжа и прогулок у них еще хватило сил играть в города. Хорошо. Сингапур. А какая это буква? Окей. Лондон. И что будет? Кристинин телефон подсчитал, что мы прошли 17 тысяч шагов. Активный отдых дал о себе знать. И нам побыстрее хотелось прийти в квартиру и упасть в нашу мягкую кровать. Ведь завтра нас ждало новое интересное приключение. Крепость Санта-Барбара – одна из самых больших крепостей региона. Расположена она на высоте 166 метров. Название появилось тут благодаря историческим событиям, когда испанские силы отбили крепость у мавров, и произошло это в день Святой Варвары или Санта-Барбары. Во время гражданской войны в Испании тут была тюрьма, в которой сначала социалисты держали пленных франкистов, а потом наоборот. На стенах и полу можно увидеть надписи. Это именно пленных, которые они же и выбили, когда здесь находились. Сегодня крепость стала одной из главных достопримечательностей Аликанта. Со смотровых площадок замка открываются красивые виды на море, порт и город. После жаркой и насыщенной прогулки по крепости мы поехали охладиться на пляж Сан-Хуан. Помимо машины, туда можно добраться и на городском трамвае. Припарковаться можно во дворах, около пляжа. Пляж тебе удобно? Нормально, да? Дети взяли, пакет приходится отнести все вещи. Голубая вода, песчаные пляжи, тихие лагуны, красивые скалистые горы. Все это Испания, но не Аликанте. В Аликанте на самом деле очень широкие пляжи с чистым таким красивым песком. В Аликанте также привлекает туристов тем, что здесь довольно-таки недорого можно снять жилье для отдыха. Придя сюда рано утром, вы заметите, что большое количество людей, которые здесь отдыхают, это людей пенсионного или предпенсионного возраста. Когда становится довольно-таки жарко, в часов 12 или в час, они начинают уходить с пляжа. Причем интересно то, что они оставляют такие свои стульчики и оставляют зонтики для того, чтобы как бы забронировать место. Детям здесь, кстати, очень нравится, так как здесь широкие пляжи, есть место, где поиграть, построить замки, покупаться. И здесь довольно-таки безопасно. Спасибо, друзья. Хорошего вам настроения. Пляжный отдых всегда высасывает из вас силы. Вернувшись в центр города, мы подкрепились и пошли гулять по вечернему Леканте, где разносилась чарующая музыка уличных музыкантов. Город, где никогда не 
будет скучно. Где нет угрюмых лиц и даже незнакомцы вам улыбаются. Проведя здесь пару шумных дней, мы отправляемся в место, которое станет вишенкой нашего путешествия. Дом на самой вершине испанских гор. сладкие сны и ничего не отвлекает нас. Эта тишина окутывает нас, погружая в мир непревзойденных грез. Но чтобы добраться до этого места, нам потребовалось проехать немало резких поворотов, которые приближали нас к заветному месту. Когда я первый раз попал в Норвегию на дорогу, которая называется Тролльстеген, я думал, что это одна из самых страшных дорог, самых крутых. В принципе, она такое остается, но когда мы попали, попали в Амалф и в Италию, я понял, что существуют дороги еще более крутые. Но когда мы едем сейчас по Испании в местечко, где мы сняли дом, то я понял, что и Тролльстеген, и Амалфи, в принципе, можно сказать, отдыхают по сравнению с этим серпантином, который, по которому мы здесь едем. Не знаю, сколько проехали, остановились, чтобы сделать небольшую паузу. Просто полюбоваться красивым видом. Белые поля – это теплицы, в которых выращивают овощи и фрукты для европейских супермаркетов. То, что вы видите, это только малая часть крупнейшего сосредоточения теплиц в мире. Ими владеют огромное количество мелких и крупных компаний. Температура внутри может достигать 50 градусов. В свою очередь, белые крыши отражают обратно в атмосферу солнечный свет, что привело к понижению общей температуры региона. Эти теплицы служат вентилятором для всей провинции. Еще пара крутых поворотов по испанской дороге и наконец-то мы подъехали к нашему дому. В общем, приехали мы в свое жилье. Вот оно. И вот оно. Наш вид. В общем, заехали мы в новый дом. Оказывается, этот дом построился в 19 году. И тут у нас есть все необходимое. Тут есть и холодильник, и посудомоечная машина, и газовая комфорка с духовкой. Все на солнечных батареях, но все работает, все действует. Смотрите, пойдем дальше. Тут у нас замечательная спальня. Посмотрите, что мне нравится больше всего в этой спальне. Это вот эта вешалка. Смотрите, как оригинально, да? Сразу видно, что люди здесь очень креативные. А сейчас пойдем в ванну. Там ничего необычного. Обыкновенный душ, раковина, унитаз. А теперь пойдем на улицу. Покажу вам этот бассейн. Ой, не то, что было. Не так все легко. самых необычных ощущений окунуться в бассейн и в тишине насладиться этим успокаивающим видом в этот момент все мои переживания улетели куда-то далеко вниз а меня наполнило невероятное умиротворение и спокойствие Хозяин этого места принял нас так радушно, еще вдобавок он дал детям колу и нам какой-то испанский напиток будем пробовать и тапас, сказал, что мы быстрее кушали, а то мухи сидят. В 
владелец этого места очень открытый и добродушный нидерландец. Он продал свое имущество в Голландии и купил этот участок на горе. Здесь он построил дом, разделил его на две части и сдает их таким туристам, как мы. Этот дом питается электричеством от солнечных батарей, установленных на крыше. Воду ему привозит машины и наполняет большой резервуар, откуда впоследствии и подается в дом. В туалете и душе лежит специальный экологический шампунь, которым он нам рекомендовал мыться, так как использованная вода впоследствии идет на полив растений вокруг дома. Я вначале не понял, что это здесь на дереве. Такое чувство, что кто-то выбросил банановую шкурку, которая засохла. Ну, что это за дерево, я так и не разобрался. Если вы знаете, то вы можете написать в комментариях. Отдых на вилле Каса де ла Лус оставил в нашей памяти печать на всю жизнь. Это место, в котором можно и нужно наслаждаться незабываемыми видами. А вечерами мы пили свежий чай, и любуясь, как жаркое испанское солнце уходит за горы, а тихий ветерок доносит до нас ночную прохладу. Это было единственное место, где мы пожалели, что не забронировали больше ночей. А на следующее утро мы позавтракали свежими фруктами и отправились в наш последний город – Терра-Малинус. Мы через Booking сняли жилье на одну ночь, буквально для того, чтобы переночевать перед вылетом. Скажу для начала, что отзывы были очень плохие. И я уже испугалась, что будет что-то страшное. Но посмотрим, что будет. Ну, для начала неплохо. Посмотрите, какая у нас большая гостиная. Ну, совершенно неплохо. На четыре человека, смотрите, двухэтажный дом. Ну, что у нас тут есть? У нас есть стиральная машина, что нужно обычно семейным. У нас есть кухня. Полностью оборудованная со всем необходимым. У нас есть большой холодильник с морозильником. Это круто. У нас есть балкон, терраса, я не знаю, как вы это назовете. Тут стоят велосипеды на всю семью. Смотрите. Такого я еще не видела, чтобы велики были. Да, четыре велосипеда. Тут есть такая простенькая зона отдыха. И для того, чтобы сушить белье, видимо, тут. Ну, пойдем на второй этаж. Детки, подождите, идите вы первые. И тут у нас есть две спальни. Детская и наша, мастер bedroom. Все в испанском стиле, не так уж и плохо. На букинге оценка 6,5, если не ошибаюсь. Это довольно-таки низкая оценка. И люди писали, что тут грязно и некомфортно, и не знаю... Пока что я не замечаю никакой грязь. Все очень мило, хорошо. Пойдем посмотрим, что тут есть еще. О, ножки. Так. О, у нас есть тут ванная комната с туалетом. Есть даже биде, есть душик. Ну, не так все страшно. Я бы сказала, здесь не 6,5 оценка, а 8. 8 как минимум. Мне кажется, нашим мальчикам тут очень понравится, да? Две отдельные кровати. Шикарно. Все, мне кажется, этот дом заслуживает большей оценки, чем 6,5. Когда мы сняли жилье через букинг, я потом увидела, что у этого дома нехороший отзыв, и что бассейн оказывается не личный, он общий. Но когда мы приехали, оказалось, что очень даже неплохо. Малинус – это небольшой городок с красивыми пляжами, находится в 10 минутах от аэропорта. Поэтому он и стал нашей последней остановкой в Испании. Мы решили как следует отдохнуть напоследок. И поэтому взяли дом с бассейном. Он оказался общим, но сюда могли попасть только те, у кого были ключи. А у нас они были. Последний
последний вечер в Испании мы провели с нашими замечательными друзьями, с которыми мы познакомились в самом начале нашего путешествия на пляже Малаги, а инициатором этого знакомства был наш сын Хузея. Дети не способны видеть опасность в людях, они видят только хорошее. Давайте и мы, взрослые, будем хотя бы чуточку как дети, которые видят любовь и доброту в тех, кто их окружает. Семья – это наш с вами очаг, в котором горит огонек надежды. И чтобы он не погас, нужно его поддерживать. Закон сеяния и жатвы еще никто не отменял. Поэтому давайте сеять в свою семью терпение, понимание, уважение и, конечно же, любовь. Спасибо вам, драгоценное, что вы провели это время вместе с нами. Пока!